Velho Vamp, hoje temos clássico, hein? Temos clássico hoje lá no estádio Newton Santos. Tudo indica que pode ser um jogaço de bola aí entre Botafogo e Palmeiras, até mais pelo Botafogo, porque o Botafogo vem sendo uma equipe que ataca, o Botafogo vem sendo uma equipe que mostra um futebol ofensivo em grande parte dos jogos que disputa e tá aí na, vice, na liderança do Campeonato Brasileiro. A gente tem o líder Botafogo recebendo o Palmeiras em casa e ainda com um baita elemento. Por quê? O último jogo entre os dois foi aquela virada histórica do Palmeiras, liderado pelo Hendrick. Botafogo vencia por 3 a 1 quando teve um pênalti a favor. Teve a expulsão polêmica também do Adrielson. E aí o Tiquinho Soares perde o pênalti e o Palmeiras vira o jogo para 4 a 3. Depois desse jogo teve Textor denunciando o Palmeiras. Depois desse jogo teve a Leila Pereira reagindo. A Leila Pereira falou que o Textor é a vergonha do futebol brasileiro. A Leila Pereira atacou a doidado o John Textor e o John Textor agora já anunciou que vai denunciar a Leila nos Estados Unidos. Na justiça americana. <risos> Ou seja, o bicho pega entre os dois. Detalhe, a Leila Pereira nem foi para o Rio de Janeiro, fala-se nos bastidores, porque ela não quer nem contato com o John Textor. Ela não quer cruzar com o John Textor. Então, nesse momento, há um clima hostil entre Botafogo e Palmeiras. Vai ter esse clima também na arquibancada, óbvio, por parte da torcida do Botafogo, que vai transformar ali o estádio Nilson Santos, como diz o Gabigol, no inferno. E a torcida do Flamengo fala, né? Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. E hoje o estádio Nilson, Newton Santos, ele vai virar um inferno ali pro Palmeiras, provavelmente. Tem favorito, Vamp? Esse jogo? Hum. Ou é um jogo que não dá pra dizer? Lembrando, Botafogo joga em casa, só que... Uma informação importante. O Palmeiras é o melhor visitante do campeonato. Em aproveitamento, o Palmeiras é o que tem a melhor campanha fora de casa pelo brasileiro. São sete jogos fora do Allianz Parque e até que antes estava jogando também Barueri. São sete jogos fora, quatro vitórias, dois empates e só uma derrota. 66% de aproveitamento foi aquela derrota por 3 a 0 para o Fortaleza. É, então, em relação a essa briga aí, né, de donos e presidentes de clubes, né? É, dono e presidente do Texas, a Leila está presidente, tem lá sua empresa lá na camisa do Palmeiras, com essa briga, mas eu discordo de tudo do Texas, quer dizer assim, em relação ao jogo do ano passado, que esse jogo foi no segundo turno, lá em... lá no Chiqueirinho, né? O pessoal falava lá no, no tapetinho, né? Pedro? Tapetinha. É. Tapetinho, Chiqueirinho, pô. Tapetinho, pô, como é que o jogo tá 3 a 0 tudo bem, o André foi expulso, o Tiquinho Soares pede um pênalti, aquele jogo foi manipulado. Manipulado, o juiz não vai dar pênalti. Né? O Palmeiras é, reagiu bem, virou aquele jogo. E fora esse jogo, o, o Botafogo teve, teve outras oportunidades de manter a liderança, cara. E, e não conseguiu manter e perde o título, né? Aí ficou essa rusga aí de briga de presidente de clubes, né? Ele é presidente e dono, dono do, dono do clube, né? É, hoje, brigando pela liderança, já que o Flamengo folga na rodada, né? O Palmeiras tá dois, com menos dois gols de, de saldo, por isso que o, que o Botafogo é líder. O Botafogo fez gol em todos os jogos né? do Campeonato Brasileiro, um time que não passou em branco ainda. Todos os jogos, então, esse jogo mais promete mais, eu vou mais pela parte de campo, duas equipes com reforço, né? A gente sabe se o Felipe Anderson vai jogar, chegou reforço no, no Palmeiras, como no Botafogo também. Eu vou mais na parte de campo para que seja um bom jogo do que essa, essa parada de batidores, de não sei o que artificial, é que o Adrielso foi expulso. Inteligência artificial. Esse negócio aí, eu vou ver, vou ficar hoje no Ninho, antes tem, tem o São Paulo, depois vou ver esse jogo aí, para ver a qualidade dos dois times, mais focado nisso. Né? Acho que o Botafogo leva vantagem no momento. Tá vivendo. O Palmeiras começou a ganhar, mas o Botafogo vive o um melhor momento. E jogando em casa. 
E fora isso, depois vão se encontrar também na Libertadores, né? Quem tem mais qualidade hoje pra você? Ah, eu acho que o Botafogo vive o melhor momento. Você acha que o Botafogo tem mais qualidade de bola? Tem, tá, tá jogando bem. O Júlio Santos voltou muito bem. É, o Eduardo bateu o pênalti já com a vitória, machucou. Não sei como é que vai estar, tá, mas vive um momento mais, melhor que o Palmeiras. Bruno Prado, a gente tem esse clássico. Eu concordo com o Vampeta. O Botafogo vem jogando melhor nesse campeonato brasileiro. Mas eu também acho que o Palmeiras tem mais culhão que o Botafogo. Eu acho que esse Palmeiras, na hora do vamos ver, ele cresce muito. E o Botafogo, no ano passado, mostrou que ele não. Que o Botafogo não cresce em momentos decisivos como cresce o Palmeiras. O ano passado foi o maior exemplo. É, tinha uma distância de 12 pontos quando eu falei pro Vampeta, olha, se alguém se aproximar desse Botafogo, eu não sei se eles vão ter bala pra aturar essa pressão. Não tiveram. Será que o ano passado deu uma maturidade que esse time do Botafogo precisa? E agora eles vão estar acostumados a decidir? É isso aí, acho que a gente vai ver na reta final aí, no mata-mata, no próprio mata-mata com o Palmeiras, é, em jogos no Brasileiro, se o Botafogo estiver ali na reta final lutando pelo título, ele acho que tem condição de estar sim. É, como ele vai reagir num jogo importante que ele perder? Hoje mesmo, se ele perde o jogo hoje, como é que ele vai reagir nos próximos? Né? Aí a gente vai ver se essa... Se o que ficou do ano passado, nessa parte de desabar no momento de derrota, se permanece ou não. O Botafogo, eu concordo que na média ele está jogando melhor que o Palmeiras. Ele tem mais jogos bons do que o Palmeiras, assim, numa, é, na, pegando uma média. Ah, esse foi bom, esse não foi. Acho que o Botafogo tem mais jogos bons. Mas o Palmeiras é super competitivo. É, o Palmeiras é um time que perde muito pouco. Então, eu não, eu não consigo colocar o Botafogo como favorito, não. Acho que uma vitória do Palmeiras hoje seria, talvez, o resultado mais improvável, porque é um jogo no Engenhão, um jogo difícil. Mas não dá para duvidar desse time do Palmeiras. Né? O Palmeiras ele nem precisa estar tá muito bem para chegar e conseguir um resultado. É né? um time que tem essa questão da competitividade, de poder de decisão, de até uma certa frieza em alguns momentos. Claro que isso não acontece sempre. O Palmeiras perde também. O Palmeiras, na última Libertadores, caiu para Boca nos pênaltis. Tem os seus momentos ruins, é, tem os seus momentos de instabilidade. Mas, normalmente, em jogos assim, o Palmeiras, ele compete muito. Você pode até achar, não, não foi um jogo tão bom, pode jogar mais, mas compete. É duro ganhar deles. Então, acho que o jogo hoje é muito igual. Acho que são dois times muito físicos. Acho que são dois times que ó, são muito pautados numa disputa física de ocupar espaço, é, de não deixar o adversário jogar. E aí, quem quebra isso um pouquinho é o Estevão no Palmeiras. É, ele quebra um pouco esse jogo. Ele é um cara que pode fazer uma coisa inesperada, pode é, quebrar um, uma marcação num jogo que quase não tem espaço, ele é um cara que consegue arrumar espaço. Eu acho que é um jogo muito igual aí. Eu, na teoria, o Botafogo seria favorito, sim, por jogar em casa, porque está jogando um pouquinho melhor. Mas o poder de disputa, de competitividade que tem esse Palmeiras, eu não consigo colocar assim, o Palmeiras como o Zebra, não. Se o Palmeiras ganhar hoje lá, não é nenhuma surpresa. Não, e na minha opinião, eu acho que tem um jogador mais diferente, né, que faz mais a diferença hoje, que eu acho que é o Estevão. Mauro, Palmeiras chega a, de cinco rodadas de invencibilidade. São quatro vitórias e um empate, né? Esse empate diante do Grêmio, que estava 2 a 0 e o Palmeiras conseguiu ali empatar a partida e era até para ter virado. Foi um massacre no segundo tempo. Agora o Palmeiras tem somados 25 pontos dos últimos 30 disputados nesse Brasileirão. 83% de aproveitamento. Já o Botafogo chega com a mesma sequência do Palmeiras, tendo quatro vitórias e um empate. Ou seja, isso mostra o equilíbrio do jogo, né, Mauro César Pereira? Dá pra dizer que o Botafogo é favorito? Ou pelo Palmeiras ser tão mais vitorioso e estar jogando junto a, tão, a, a um tempo tão maior, é, o Botafogo não é favorito, na sua opinião? Eu acho que a questão mais importante não é favoritismo, é, é a situação de cada um. O Botafogo tem que ganhar. É o jogo no campo dele, a chance dele é ser líder, ele abrir três pontos em relação ao Palmeiras. É um confronto direto que ele vai ter lá depois, depois né? Depois vai ter a volta no, no, no estádio do Palmeiras. Então, o Botafogo tem uma obrigação de ganhar, o Palmeiras se empatar para ele, tá bom. Ele empata fora de casa, continua tudo igual, fica atrás só nos critérios de desempate. Então, o Palmeiras joga com dois resultados. O empate o Palmeiras não vai achar ruim, para o Botafogo não é legal. Não, não vai decidir nada, mas o Botafogo é hora até pela afirmação. Para devolver a derrota imposta no ano passado de virada, tem todo um aspecto. Que ati... O Palmeiras está em vantagem nesse sentido. O Palmeiras vai a esse jogo assim: bem, se eu perder, cara, eu virei ano passado aqui 4x3 e tem campeonato aberto pela frente, não vai abalar. 
o Botafogo tem que vencer. O Botafogo ainda é pato novo nessa coisa de brigar por título brasileiro. Né? O Palmeiras está ganhando várias vezes seguidas aí e tal, ou seja, é um time que está mais acostumado a essas decisões. Então, acho que para o Botafogo a cobrança, o jogo tem mais relevância. O Palmeiras acho que menos. Até uma derrota não, não, não é nada para abalar. Não, perdeu o carro fora de casa, acontece. O Botafogo não pode perder em casa. Eu perdi de novo o Palmeiras em casa. Então é uma boa responsabilidade do Botafogo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue aqui no YouTube, né? Trazendo um retrospecto recente do confronto entre Botafogo e Palmeiras. O Botafogo vive uma sequência bem negativa, hein? de resultados contra o Palmeiras. Nos últimos 13 jogos, o Botafogo só venceu dois. Sendo que no ano passado foi derrotado por 4x3 para o Palmeiras no seu estádio. Né? E do jeito que foi. São nove vitórias do Palmeiras, duas vitórias do Botafogo e dois empates, gente. É uma hegemonia muito grande do Botafogo aí. Nos últimos 13 jogos... 23 gols marcados pelo Palmeiras, 10 pelo Botafogo. Eu não sei se eu falei hegemonia do Botafogo, é do Palmeiras, tá? <risos> Olha a hegemonia do Palmeiras. Nos últimos 13 jogos, 9 vitórias. E esse recorte que a gente tá fazendo começou no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2016. Quando a fase do Botafogo era outra. Realmente, hoje o Botafogo vive uma outra fase. Lembrando, e aí eu não sei se o Mauro vai saber informar, ou se alguém da mesa vai saber informar, que o Botafogo, ele tem uma baita janela de contratações aí. Alguém já joga hoje? Vocês sabem? Não, né? Tem o Almada. É. Almada é uma seleção. Que chegou. É, vai pra Olimpíada. Ah, ele não, não chega agora, Mauro? Não, vai jogar a Olimpíada. Caramba, isso eu não sabia. Então, ó, Almada contratado pelo Botafogo. Tiveram mais dois grandes reforços do Botafogo. O Alain. O Alain, que é o volante, também não joga hoje ainda. Não sei, tem que dar uma olhada. E tem um outro que veio dos Emirados Árabes, que é um centroavante, né? Igor Jesus também. É, provavelmente, então, ó, que aqui na provável escalação do Botafogo não tá o Alain. É. Mas vale a gente lembrar que esse Botafogo, que já é líder, ainda tem o Almada, que se mostrar a qualidade que tem, vai ser um dos principais jogadores de futebol brasileiro até o fim do ano porque depois ele vai pro Lyon, mas vai jogar no Botafogo até o fim desse ano. E o Alain, porque é o jogador nível seleção brasileira. Tava no futebol europeu há muito tempo. É, é um Botafogo que hoje tem outro patamar, né, Bruno? Sim, eu acho que esse campeonato, independente do que vai acontecer no final, e independente do que aconteceu ano passado, claro que acabou de forma muito traumática, mas o fato do Botafogo estar por dois anos na parte de cima de um campeonato por pontos corridos é um sinal muito bom, é um sinal de uma, uma coisa consolidada, aí você vai conseguir decidir, você vai conseguir ganhar é outra coisa, mas dois anos seguidos no pontos corridos você se colocar lá entre os que estão disputando, ano passado chegou a abrir muita vantagem esse ano agora é líder pode perder a liderança hoje, mas tá ali tá ali, primeiro, segundo, terceiro, um ponto dois pontos atrás, um ponto na frente isso mostra uma coisa consolidada então isso é interessante o Botafogo mudou o seu patamar Bruno, eu vou só te cortar Sim. rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan em dois segundinhos de volta, hein? De volta a Rádio Jovem Pan agora na rádio e no YouTube falando do clássico de hoje, né? Botafogo e Palmeiras e do Botafogo que já é o líder e que tem três reforços de peso ainda chegando, Bruno. É, e eu dizia que mostra independente do que aconteceu ano passado e mesmo que não ganhe esse ano mas o fato que de estar por dois anos disputando na parte de cima, num campeonato por pontos corridos, liderando, ou estando em segundo, terceiro, assim, sempre perto da liderança, é uma coisa que mostra uma, um, algo mais consolidado. É, o Botafogo é um time que caiu várias vezes, estava quebrado. É, aí você pode discutir o modelo das SAFs aqui, como são feitos. Eu acho que é uma coisa que o Mauro fala muito, principalmente do Cruzeiro. Eu acho que é uma coisa que tem que se discutir. Os times estão muito endividados. Aí viram SAFs, às vezes nem resolvem as questões que ficaram para trás. Tem gente que tem que receber é, e a, não recebeu. E o time está contratando porque tem um dono que coloca dinheiro. Eu acho que é uma coisa, e a SAF é uma novidade aqui, é uma coisa a ser discutida. Como 
como fazer exatamente isso? É justo que quem não recebeu continue sem receber? Está há anos, às vezes, sem receber? E, e, e não é só um treinador, o Mano Menezes falou disso, né? Sobre o Cruzeiro. Não é só um treinador que tem grana, que já ganhou. Tem funcionário que depende desse dinheiro ali para para tocar a vida dele. Então, há uma coisa a ser discutida, mas o fato é que o Botafogo, com o Textor, apesar de todas as bobagens que o Textor falou nos últimos tempos aí, em relação à manipulação, sem apresentar prova nenhuma, houve uma mudança. E o Botafogo tem mostrado consistência para lutar pela, pelas, pelo, pelos títulos aqui no futebol brasileiro. E a gente vai ver na hora da decisão se esse lado emocional melhorou, se ele vai conseguir decidir. Ó, agora tem que ganhar e nós vamos ganhar. Isso é uma dúvida, mas que hoje ele é muito competitivo, sem dúvida. Ele está entre os melhores, está no top 5 do Brasil hoje, tranquilo. Ó, oh, a Leila Pereira, ela não vai para a partida de hoje, tá? Ela não vai, tá tendo todo esse estresse dela aí com o Textor. Não foi com a delegação para o Rio de Janeiro. Geralmente a Leila viaja com o grupo, inclusive o avião é dela. O avião é dela, geralmente ela viaja com o grupo do Palmeiras e uma fonte citou a questão de segurança como empecilho para a ida da Leila Pereira para o Rio de Janeiro. Mas uma outra fonte da nossa, da nossa não, né? É da ESPN, que é a reportagem da ESPN, deixou claro, tá? Uma fonte próxima a Leila, que a presidente quer evitar qualquer tipo de contato com o John Textor após as trocas de papas públicas com o dono do Botafogo. Ou seja, de um lado se diz que é questão de segurança, porque a Leila está no embate, né? Com o Botafogo. Do outro, que ela não quer entrar em contato com o Textor. A presidente também entende que uma presença sua no estádio Newton Santos mudaria o foco para os bastidores, em vez de manter a atenção para o campo. Por tudo isso, Leila Pereira vai ficar em São Paulo. Vale a gente lembrar que o Textor tem acusado constantemente o Palmeiras de ser favorecido em jogos de campeonatos brasileiros de 2022 e 2023, quando foi bicampeão brasileiro, aí é o atual bicampeão brasileiro, de forma consecutiva. Agora, o Vamp já falou que ele prefere falar mais do campo, mas dessa situação de bastidor, tá? É, a Leila Pereira, por enquanto, ela tem toda a razão. Por enquanto, o Textor, ele não tem razão de nada. Por quê? Eu fui o primeiro a dizer, ou o Textor vai ser só um fofarrão e vai ser tratado como uma piada... Ou o Texon vai ser o salvador do futebol brasileiro. Porque do jeito que ele falava, eu vou provar tudo, eu vou provar que tem manipulação, eu vou provar que tem irregularidade. Eu dizia, eu não vou chamar esse cara de fanfarrão antes de ver se ele vai ou não provar. Por enquanto, o Texon, pra mim, tá saindo um baita de um fanfarrão. Porque ele não provou nada. Ele não conseguiu provar nada. Então, por enquanto, na minha opinião, a Leila Pereira nessa briga de bastidor... Tem a razão, porque ela diz, o Texo é uma piada, ele chamou, ela chamou o Texo de piada, ela falou que o Texo só passa vergonha. É, agora... Os dois foram na CPI, né? Sim. Não, e o Texo agora tá querendo ir pra justiça americana. Ele tá querendo processar a Leila Pereira na justiça americana. Ou seja, colocando em xeque a credibilidade da justiça no Brasil. Se ele tá processando ela, se ele vai processar a Leila agora na justiça americana... Quer dizer isso? 